Hello friends, welcome to Learners Forum. This video is about the previous year questions from RRB JE under Computer Based Test 1 which happened in 2018-19 year. So let us solve one by one. First question, if in a certain language K-I-N-D-L-E is coded as E-L-D-N-I-K, how was E-X-O-T-I-C coded in that language? So to solve this question, we need to identify what is the relation between the two words from which we have to identify how this particular word can be coded in the same language. So if you observe the word K-I-N-D-L-E. So this is written in the reverse order starting from the last one. So if you write, you can write it as E-L-D-N-I-K which is given in our question. Which means whatever word is given, we have to just take the reverse order. So in the question, it is asked for E-X-O-T-I-C. So writing this particular word in the reverse order, we will get it as C-I-T-O-X-E. So this answer is matching with the option provided under option C. So this is our correct answer. So in the question of solve pantratikku, namak in the rend words ka nadula irukka relation enna abdin therinjirukkanu. So in the KIN DLE eduthukittu abdina, idayyu idayyu namba compare pannum bodu, in the word namba reverse order la irundhu, adhavdu in the direction la nokki reverse la irundhu eduthunu na E L D N I K abdin namak ka kedachirukku. So namak enna venu abdina, in the exotic abdin kira in the term தேவையான equivalent value இதே relation யூஸ் பண்ணிதான் தேவை so இந்த exotic நம்ப reverse orderல இப்பு எழுதுனும் அப்படினா C, I, T, O, X, E அப்படினி நமக்கு கடைக்கும் so இந்த answer நமக்கு option C கொட மாச்சாயிருக்கிறது நால இதுதான் நம்லுடிய correct answer Second question, two cones are such that the ratio of their volumes is 1 is to 10 and ratio of their heights is 2 is to 5. What is the ratio of their base radii? So to solve this question, we need to know what is the volume of actual cone because that is given in the question here. So volume of cone is equal to 1 by 3 pi r square h. So ratio of height is given as h1 is to h2 which is equal to 2 is to 5. This is given in the question and if you consider the ratio of volumes now let it be v1 is to v2. So using this formula we can write it as 1 by 3. Let us take the r and h value for the first one as 1 and 1 that is r1 and h1. So it will be 1 by 3 pi r1 square into h1 is to 4 the second cone it will be 1 by 3 pi r2 square h2. So this value of v1 is to v2 is given as 1 is to 10 in our question. So 1 is to 10 will be equal to we have 1 by 3 in common. After taking in terms of numerator and denominator this will get cancelled. So we can simply write it as r1 square h1 is to r2 square h2. So 1 is to 10 is equal to r1 square h1 is to h2. So h1 value is given as 2 is to r2 square h2 value is given as 5. So 1 is to 10 is equal to 2 r1 square is to 5 r2 square. So is 2 in the sense we can write it as 1 by 10 which is equal to 2 r1 square divided by 5 r2 square from which we can get the ratio of r1 square divided by r2 square which is equal to after cross multiplying we will get it as 5 divided by 2 into 10 20 which is nothing but 1 by 4. We are supposed to calculate the value of ratio of base radii that is we need to find the ratio of r1 is to r2. So here we have got the squared values. So taking square root we will get r1 divided by r2 as 1 by square root of 4 which is nothing but 1 by 2 which means r1 is to r2 is equal to 1 is to 2. So this answer is available under option B. This is our correct answer. So in the question of solve pantratikku namak volume of cone formula therinjirukkanu. So adhe enna abdina 1 by 3 pi r square h. Question la ratio of height namak h1 is to h2 is equal to 2 is to 5 abdina kudutthirukkanu. Ipa volume oda ratio adutthukkanu abdina v1 is to v2 is equal to 
இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வால்யூமுக்கு ஆர் ஒன் ஹெச் ஒன் எடுத்துக்கலாம் செகண்ட் வால்யூமுக்கு ஆர் டூ ஹெச் டூ அப்படின்னு செகண்ட் கோனுக்கு நம்ம தனியாக கன்சிடர் பண்ணும்போது ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் ஹெச் ஒன் இஸ் டூ ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் டூ ஸ்கொயர் ஹெச் டூ அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ வி ஒன் இஸ் டூ வி டூட வேல்யூ தான் நமக்கு இங்கே ஒன் இஸ் டூ டென் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ நம்ம நியூமரேட்டர் டூ டினோமினேட்டரை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும்போது கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ மிச்சம் இருக்கிறது ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் ஹெச் ஒன் இஸ் டூ ஆர் டூ ஸ்கொயர் ஹெச் டூ ஸோ கொஸ்டின் ரேஷியோ ஆஃப் ஹைட் நமக்கு 2 to 5 கொடுத்திருக்காங்க சோ h1 h2 க்கு பதிலா 2 to 5 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம் அப்படினா நமக்கு 1 to 10 is equal to r1 square 2 is to r2 square 5 அப்படினு கிடைக்கும் சோ 1 to 10 அப்படினா நம்ம 1 by 10 அப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம் which is equal to 2 r1 square divided by 5 r2 square நமக்கு தேவையானது என்ன ரேஷியோ ஆஃப் பேஸ் ரேடியை அதாவது ரேஷியோ ஆஃப் r1 is to r2 சோ r1 square by r2 square is equal to இத cross multiply பண்ணோம் அப்படினா 5 divided by 10 into 2, 20 ட்வெண்ட்டி அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ ஒன் பை ஃபோர் அப்படின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் ஸோ நமக்கு தேவையானது வந்து ஆர் ஒன் இஸ் டூ ஆர் டூ அப்படிங்கிறது தான் இங்கே ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஒன் பை ரூட் ஆஃப் ஃபோர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டூ ஒன் பை டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ ஆர் ஒன் இஸ் டூ ஆர் டூ இஸ் ஈக்குவல் டூ ஒன் இஸ் டூ டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் இந்த ஆன்சர் நமக்கு ஆப்ஷன் பி கூட மேட்ச் ஆயிருக்கு இதுதான் நம்மளுடைய கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் சிம்பிளிஃபை சிக்ஸ் டிவைடட் பை டூ இன்டூ ஒன் பிளஸ் டூ So to solve this question, we just follow the order within the bracket starting with the innermost bracket first. So it is given as 6 divided by 2 into 1 plus 2. So let us evaluate the innermost bracket which is 1 plus 2 which is nothing but 3. So 2 into 3. So 2 into 3 is 6. We have the leftover value as 6 divided by 6. So 6 divided by 6 will be equal to 1. So option A is our correct answer. இந்த கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இன்னும் மோஸ்ட் பிராக்கெட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் டூ நமக்கு உள்ளர இருக்கு இன்சைடில் இருக்கிறது வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஒன் ப்ளஸ் டூ வேல்யூ த்ரீ த்ரீ இன்டூ டூ நமக்கு இருக்கு சிக்ஸ் சிக்ஸ் டிவைடட் பை சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு இருக்கிற வேல்யூ ஃபைனலாக ஸோ சிக்ஸ் டிவைடட் பை சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ தான் நம்மளுடைய கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபைன் தி ஆட் ஒன் அவுட் ஃப்ரம் த கிவன் ஆப்ஷன்ஸ் So the options provided are B, D, C, E, M, N, E, G. So if you observe the given options, so B and D in the sense we have B and the next alphabet C is left here and the next most alphabet is taken D. So we have B, C is left and D. Next if you consider C, it is C, D is left and we have E. Next if you consider M, the next value is given as N and next if you consider for E, F is left and G is taken. So we have A, B and D as common and the odd one is option C which is our correct answer. So in the pattern of follow up on of Dina, இங்கே ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு ஆப்ஷன்ஸ் வச்சு நம்ம கம்பேர் பண்ணணும் பி அண்ட் டி அப்படின்னு இருக்கு அதாவது பி நெக்ஸ்ட் அல்சபத் சி இருக்கு நெக்ஸ்ட் டி இருக்கு அதுல இந்த சியை வந்து நம்ம விட்டுருக்கோம் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சி அதுக்கு அடுத்தது டி அதுக்கு அடுத்தது இ டியை வந்து நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணிருக்கோம் எம் என் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு எந்த நெக்லெக்ஷனும் இல்லை அண்ட் இங்க எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இ எஃப் ஜி இருக்கு எஃப் நெக்லெக்ட் பண்ணிருக்கோம் ஸோ ஏ பி அண்ட் டி நமக்கு ஒரே பேட்டர்னை ஃபாலோ பண்ணிருக்கு சி மட்டும் ஆடா இருக்கிறதுனால இதுதான் நம்மளுடைய கரெக்ட் ஆன்சர் Next question, seven executives T, U, V, W, X, Y and Z are sitting along a circle facing center. T is between Z and W, V is second to the right of W and is between U and Y. U is not neighbor of X, who sits to immediate right of U. So to solve this question, let us take the position of the given question. executives list now so considering it as a circle because it is provided as a circle facing center so you have to make sure that you are assuming yourself within this particular circle because only then solving such type of questions will be very easy so your position should be in such a way that you are facing the center so we have seven executives taking the position it is 1 2 3 4 5 6 7 and seven. The first point given is T is between Z and W. So if you consider T over here, you can take it as Z, W. So in between Z and W, we have the executive T sitting over here. Next condition is given as V is second to the right of W. So W is over here. So imagine yourself sitting in this position so that you can assume which is left and which is right because that is a place where confusion occurs. So W is here. So you have to check for the second right position of W. So if you are sitting over here, 
the next immediate second right will be this position which is z so it is already occupied which means we have to swap the position of z and w so here it should be w and here it should be z now if you consider the position of w take the right of w for two steps so one and two which means the position of v will be here which is second to the right of w and is between u and y so you can take the position of u and y in this way and u is not neighbor of x we don't have the position of x now and u is definitely not a neighbor of x because we have the neighbors as p and w which means we can take the position of x as this one so u is not neighbor of x who sits to immediate right of u now we have to check for the position of right of u that is immediate right of u so if you take the position of u in this way the immediate right of u is nothing but b which means option d is our correct answer so in the question of solve pandrathukku first you number or circle madri consider panikkanu idhula romba mukkiyamaana vishayam enna appadina nammale idhula edhavadhu or position la irukiradha namba eduthukanu appo dhaan vandu idhula left and right confusion and in the circle la vandu namba inner most ah namba face pannirukom abdingiradha correct ah purinjitta dhaan idha vandu nammala solve panna mudiyum so namba first enna pannalam appadina inner la irukka madri edhavadhu or position la namba fix pannikkalam 7 executive solirukadhanaala 1 2 3 4 5 6 7 ah vandu namba eduthaachu ஃபர்ஸ்ட் வந்து டி இஸ் பிட்வீன் Z அண்ட் டபிள்யூ சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டி அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவை நம்ம இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இதை வந்து டபிள்யூ அண்ட் ஜெட்டுக்கு நடுவில் நம்ம பிளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டபிள்யூ அண்ட் ஜெட் வந்து இங்கே எடுத்தாச்சு நீங்கள் வந்து இங்கே டபிள்யூ ஜெட் டைரக்டாகவும் எடுக்கலாம் இல்லை ஆப்போசிட்டாக இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இங்கே Z அண்ட் டபிள்யூ அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த பொசிஷனில் இருக்கும்போது அடுத்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதா அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணணும் இப்போ நெக்ஸ்ட் V இஸ் செகண்ட் டு த ரைட் ஆஃப் டபிள்யூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம டபிள்யூட பொசிஷன் இதுவாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இங்கேருந்து செகண்ட் ரைட் பொசிஷனுக்கு நம்ம விஐ பிளேஸ் பண்ணணும் ஆனால் இங்கேருந்து செகண்ட் பொசிஷனுக்கு என்ன இருக்கு ஜெட் இருக்கு அப்போ நமக்கு இந்த பொசிஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாததுனால டபிள்யூ அண்ட் ஜெட்டை வந்து நம்ம இந்த பொசிஷனில் மாற்றி எழுதியிருக்கோம் இப்போ நம்ம செக் பண்ணோம் அப்படின்னா W உடைய செகண்ட் ரைட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம விஐ பிளேஸ் பண்ணணும் ஸோ ஒன் அண்ட் டூ செகண்ட் ரைட்டில் நமக்கு வி இருக்கு நம்ம இங்கே உட்காந்துட்டு உள்நோக்கி பார்க்குறோன்ற பொசிஷன் கரெக்டாக தெரிஞ்சதுனால தான் இதை நம்ம ரைட்டுனே கரெக்டாக கெஸ் பண்ண முடியும் இது வந்து நம்ம சப்போஸ் நம்ம மேலோட்டமாக பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுதான் லெஃப்ட்டு இதுதான் ரைட்டு ஸோ நமக்கு இங்கே தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற கன்ஃபியூஷன் வந்து அக்கறகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கும் அதனால தான் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து இங்க ஒரு பொசிஷனை எடுத்துட்டோம் அப்படினா அப்பதான் அப்சர்வ் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அப்படிங்கறத சொல்லிருந்தேன் சோ செகண்ட் டு தி ரைட் ஆஃப் w னா இப்ப v வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு and v வந்து பாத்தீங்க அப்படினா between u and y அப்படிን கொடுத்திருக்காங்க சோ u and y நம்ம ரேண்டமா இப்படி பிளேஸ் பண்ணியாச்சு u is not neighbor of x அப்படிን கொடுத்திருக்காங்க u வ வந்து இனிஷியலா நம்ம இங்கே பிளேஸ் பண்ணிருக்கோம் பக்கத்துல வந்து x இருக்காது அப்படிங்கறதையும் கொடுத்திருக்காங்க இங்க பக்கத்துல x இல்ல v and w தான் இருக்கு சோ x உடைய பொசிஷனை நம்ம பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நமக்கு கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இமீடியட் ரைட் ஆஃப் யூக்கு பக்கத்தில் யார் இருக்காங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க யூ இங்கே இருக்கு இமீடியட் ரைட் அப்படின்னா இதுதான் நம்மளுடைய ரைட் ஸோ வி இருக்கிறதுனால ஆப்ஷன் டி தான் நம்மளுடைய கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இந்த ஷூட்டிங் டெஸ்ட் த ப்ராபபிலிட்டிஸ் ஆஃப் ஹிட்டிங் த டார்கெட் ஆர் ஒன் பை டூ ஃபார் ஏ டூ பை த்ரீ ஃபார் பி த்ரீ பை ஃபோர் ஃபார் சி இஃப் தே ஃபயர் அட் த சேம் டார்கெட் வாட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி தட் ஒன்லி ஒன் ஆஃப் தெம் ஹிட்ஸ் த டார்கெட் ஸோ கிவன் இஸ் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஏ ஹிட்டிங் த டார்கெட் ஸோ வி ஹாவ் டு கன்சிடர் ஏ B and C for two conditions. One is hitting the target. One is missing the target. So A hitting the target is given as 1 by 2. Which means missing the target will be 1. Because the maximum probability value is 1. Minus the hitting target is 1 by 2. 1 minus 1 by 2 will be 1 by 2. And for B, hitting target is given as 2 by 3. So missing target will be 1 minus 2 by 3. Which is equal to 1 by 3. For C, hitting the target is given as 3 by 4 so missing target will be 1 minus 3 by 4 which is equal to 1 by 4 so to get the probability value that only one hit the target so which means if a is hitting the target then b and c should miss if b is hitting the target then a and c should miss and if c is hitting the target then a and b should miss so we can write it as first condition let us take it for a which means a is hitting the target the value is 1 by 2 which means obviously b and c are missing missing value of b is 1 by 3 and missing value of c is 1 by 4 plus we have to consider the next possibility now b hits the target 
so which means a will miss so 1 by 2 b hits so 2 by 3 and a also misses the target so 1 by 4 plus now the target is hit by c which means a and b should miss the target so 1 by 2 missing value is 1 by 3 and hitting the target value is 3 by 4 now solving this we will get it as 1 by 24 plus for this 2 by 24 plus for this 3 by 24 which is 6 by 24 which is equal to 1 by 4 so from the given options option a is our correct answer so in the question is solve pandrathukku first a b c hit pannudha illa miss pannudha abdingiradha namakku therinjirukano a hit pandra probability value 1 by 2 kuduthirukanga so idil irund miss pandra probability value enna abdina maximum value of probability 1 minus inga hit pandrathukana value enna 1 by 2 so 1 minus 1 by 2 is equal to 1 by 2 abdin kedaikum next b ku 2 by 3 abdin kuduthirukanga so miss pandra probability 1 minus 2 by 3 is equal to 1 by 3 next c eduthukku abdina 1 minus 3 by 4 is equal to 1 by 4 அப்படின் hitting the target missing the target for a b c நம்ப capital பணியாத்து இப்ப condition என்ன அப்படினா probability of only one hit the target so ஒன்னு a இல்லனா b இல்லனா c for example இப்ப ஏதா hit பண்ணது அப்படினா அப்ப b and c நமக்கு miss பண்ணனும் அப்படினார்த்தோ b hit பண்ணது அப்படினா a and c வந்து target miss பண்ணது நார்த்தோ c hit பண்ணது அப்படினா a and b வந்து miss பண்ணது நார்த்தோ so அந்த combinationல நம்ப இப்ப answer வந்து calculate பண்ணனும் so first நம்ப a hit பண்ணது நிடுத்துக்டும் அப்படினா அப்ப 1 by 2 into b and c இப்ப miss பண்ணிடும் so 1 by 3 into 1 by 4 அப்படினி நமக்கு first term கடைக்கும் second chance என்ன 2 by 3 into இப்ப A and C வந்து miss பண்ணும் அதனால 1 by 2 into 1 by 4 அப்படினு கடைக்கும் இப்ப third வந்து பாத்தீங்கினா C வந்து hit பண்ணலா so 3 by 4 A and B என்ன பண்ணும் அப்படினா miss பண்ணிடும் so 1 by 2 into 1 by 3 அப்படினு கடைக்கும் so இதுதான் நம்ப இங்க equation represent பண்ணிருக்கும் இது solve பண்ணும் அப்படினா 1 by 24 plus 2 by 24 plus 3 by 24 அப்படினு கடைக்கும் which is equal to 6 by 24 which is equal to 1 by 4 so குடுத்திருக்கு optionல பார்த்தியனும் option A நதான் இந்த answer நமக்கு match ஆகுது இதுதான் நம்னுடைய correct answer next question 0 7 26 63 1 24 some value is missing 342 so you have to find out the relationship so that you can find the missing number over here so the relationship is 0 that is if you consider the first term it is 1 cube minus 1 1 cube is 1 and minus 1 will be equal to 0 next let us take it for 2 2 cube minus 1 so 2 cube is 8 minus 1 will be 7 so we have got the second term next for 3 cube minus 1 which is 27 minus 1 so we will get it as 26 next 4 cube minus 1 which is equal to 64 minus 1 which is 63 next 5 cube minus 1 which is equal to 125 minus 1 so 124 next 6 cube minus 1 which is equal to 216 minus 1 so it is 215 next for 7 cube it is 343 minus 1 which is equal to 342 so 0 7 26 63 124 and 342 is given so the missing number is going to be 215 so option c 215 is our correct answer so in the question of solve பண்டிருத்துக்கு நமக்கு இந்த numbers கு நடுவில் இருக்கு relationship என்ன தெரிஞ்சிருக்குனும் அது முளமாதா இந்த missing number என்ன இன்றுதை கண்டு கொடிக்க முடியும் so இப்போ 1 நல்து start பண்ணும் அப்படினா 1 cube minus 1 நமக்கு என்ன கிடைக்கும் 1 minus 1 0 அப்படினு கிடைக்கும் next இப்போ 2 எடுத்துக்கும் அப்படினா 2 cube minus 1 8 அப்படினு கிடைக்கும் minus 1 7 3 cube minus 1 27 minus 1 which is equal to 26 அப்படினு கிடைக்கும் 4 cube minus 1 64 minus 1 which is equal to 63 5 cube minus 1 is 124 6 cube minus 1 215 7 cube minus 1, 342 அப்படினிக் கடைக்கும் so 0, 7, 26, 63, 124, 342 குடுத்திருக்காங்க missing number என்ன 215 so option C தான் அப்படியா correct answer next question 10 observations return in descending order are 45, 34, 32, 30, 2x minus 13, x plus 1, 17, 15, 14 and 8 if median is 24 then find x so given is median as 24 and we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. That is n is equal to 10 values. So the formula for median is median is equal to n by 
टू टर्म प्लस एन बाई टू प्लस वन टर्म डिवाइडेड बाई टू so median value is given as 24 which is equal to n value is given as 10 by 2 plus 10 by 2 plus 1 this is the term value so we should not forget that so which is equal to 10 by 2 is 5 fifth term plus 10 by 2 plus 1 which means this refers to fifth term and this refers to sixth term divided by 2 so from the given data 1 2 3 4 5 this is fifth term and this is sixth term so 24 is equal to fifth term is 2x minus 13 plus sixth term is x plus 1 divided by 2 which means 24 into 2 will be 48 which is equal to 3x minus 12. So 3x is equal to 48 plus 12, which is equal to 60. Which means x is equal to 60 by 3 is equal to 20. So option C 20 is our correct answer. So question ले ना मेरे को median और ए value कुड़ते रखांगे. Median और ए formula ये ना अभी ना n by two term plus n by two plus one the term divided by two. median value 24 கொடுத்திருக்காங்க n value பாத்தீங்கன்னா 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 அப்படின 10 values நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க n value இப்ப சப்ஸ்டிட் பண்ணோம் அப்படினா n 2 n 2 1 அப்படிங்கும்போது n 5 அப்படி நமக்கு இங்க கிடைக்கும் அதாவது 10 2 சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது 5th term நமக்கு இங்க கிடைக்கும் and இங்க நமக்கு 6th term கிடைக்கும் 5th term அப்படிங்கிறது 2x 13 6th term அப்படிங்கிறது வந்து x 1 So, if we substitute for this two, 2x minus 13 plus x plus 1 divided by 2 which is equal to 24. So, 24 into 2 is 48 which is equal to if we solve for this, 3x minus 12. So, 3x is equal to 48 plus 12 which is equal to 60. x value 60 by 3 is equal to 20. So, if we solve for this, we will get the option C. So, if we get the option C, we will get the answer. Next question, ages of father and son add up to 50. Six years back, father's age was six more than thrice his son's age. What will be father's age six years hence? So, first let us consider age of father to be F. And similarly, let us consider the son's age as S. So, the question is, So the data given in the question is age of father and son add up to 50 which which means adding the age of father and son it is f plus s is equal to 50 from which we can write the value of s as 50 minus f let this be our first equation now the next condition is given as 6 years back which means we have to subtract the value of 6 under that condition the father's age is 6 more so we have to add 6 then thrice his son's age so we have to multiply with 3 that is father's age is f minus 6 because it is 6 years back which is equal to thrice the value of his son's age so 3 times of son's age again it is 6 years back only so it is minus 6 plus it is 6 more so we have to add 6 over here so here we can substitute the value of s as 50 minus f minus 6 plus 6 which is equal to f minus 6 which means it is equal to 3 into 44 minus f plus 6 which is equal to 132 plus 6 minus 3 f which is equal to f minus 6 so bringing all the f terms together we will get it as f plus 3 f is equal to 132 plus 6 plus 6 which means 4f is equal to 144. So, f value will be equal to 144 divided by 4 as 36. The question is not stopping with the point because we have to calculate the value of father's age 6 years hence. That is, you have to add 6 to the calculated value which means plus 6 will be 36 plus 6 is equal to 42. So, from the given option, option B42 is our correct answer. 
ஸோ கொஸ்டின்ல ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு ஃபாதர் சன்கான ரிலேஷன்ஷிப் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஏஜ் வைஸா ஸோ ஏஜ் ஆஃப் ஃபாதர் நம்ம எஃப் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அண்ட் சன்னோட ஏஜ் எஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ ரெண்டு பேரோட ஏஜையும் சேர்த்துன வேல்யூ தான் நமக்கு இங்கே ஃபிஃப்டீன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எஃப் பிளஸ் எஸ் எஸ் ஈக்வல் டு ஃபிஃப்டீன் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இதுல இருந்து எஸ் எஸ் ஈக்வல் டு ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் எஃப் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் இதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இக்வேஷனா எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ் இயர்ஸ் பேக் அதாவது நம்ம சிக்ஸ வந்து சப்ட்ராக் பண்ணணும் அப்ப வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபாதர்ஸ் ஏஜ் வந்து ஆறு வயசு அதிகமா இருக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஆட் பண்ணணும் தென் த்ரைஸ் ஹிஸ் சன்ஸ் ஏஜ் அதாவது சன்னோட ஏஜ் விட மூணு மடங்கு வந்து ஜாஸ்தியா இருக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ த்ரீ நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்படிங்கும் போது எஃப் மைனஸ் சிக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்வல் டு மூணு தடவை இருக்கு அதாவது மூணு மடங்கு இருக்கிறதுனால த்ரீ இன்டு சன்னோட ஏஜும் நம்ம ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் எடுத்துக்க போறோம் அப்ப நமக்கு எஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் பிளஸ் ஃபாதர்ஸோட ஏஜ் வந்து ஆறு வயசு அதிகமா இருக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பிளஸ் சிக்ஸ் ஸோ இதை நம்ம சால்வ் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்ப எஸ் க்கு பதிலா பிப்டி மைனஸ் எஃப் அப்படின்னு இங்க கிடைச்சிருக்க வேல்யூ எடுத்து இதுல ரீப்ளேஸ் பண்ணும் அப்படின்னா பிப்டி மைனஸ் எஃப் மைனஸ் சிக்ஸ் பிளஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னு ரிமைனிங் வேல்யூ கிடைக்கும் த்ரீ இன்டூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் எஃப் பிளஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் விச் இஸ் ஒன் தேர்ட்டி டூ பிளஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எஃப் இப்ப எஃப் வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு பக்கம் எடுத்துக்கலாம் எஃப் பிளஸ் த்ரீ எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் தேர்ட்டி டூ பிளஸ் சிக்ஸ் பிளஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ ஃபோர் எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் சால்வ் பண்ணும்போது ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் டிவைட் பை ஃபோர் இஸ் ஈக்வல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் நம்ம இதோட ஸ்டாப் பண்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு ஆனா கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க ஃபாதர்ஸ் ஏஜ் சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஹென்ஸ் அதாவது சிக்ஸ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறதுனால நம்ம சிக்ஸ வந்து ஆட் பண்ணணும் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிருக்க ஃபாதர்ஸ் ஏஜ் கூட ஸோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் கூட சிக்ஸ் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு என்ன கிடைக்கும் ஃபார்ட்டி டூ ஸோ கொடுத்துருக்க ஆப்ஷன்ல ஆப்ஷன் பி ஃபார்ட்டி டூ தான் நம்மளுடைய கரெக்ட் ஆன்சர் Next question, how much work is done when one coulomb charge moves against a potential difference of 1 ohm? So this question is very very simple, you need not calculate also because question is all about what is the value of work, that is how much work is done over here. So the SI unit of work is nothing but joule. So comparing all the option we have 1 watt, 1 ampere, 1 coulomb and 1 joule. So work in the sense, definitely the unit should be joule. So option D should be our correct answer. And, and apart from that, to move 1 coulomb charge against a potential difference of 1 volt, we require 1 joule is a common thing. So the answer is 1 joule. So option D is our correct answer. So in the question, we have to do this question. 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 Joule. So in the question, we have to do this watt, ampere, coulomb, joule. Joule is the correct answer. So we have to do this question. So if we have to do this question, we have to do this question. 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 So option D is the correct answer. So these are the questions that we have solved for the first part. In case if you have any doubts regarding the questions that we have solved so far, you can post it out in the comment section. Thank you so much friends.